Καλησπέρα λοιπόν σε όλα τα δημιουργικά πλάσματα και θα δούμε μία βιντεάρα σήμερα μικρή τσαχπίνικη και όμορφη και δεν θα χρησιμοποιήσουμε βελονάκι, βελόνες, αξεσουάρ και αυτά παρά μόνο τα δαχτυλάκια μας. Θα χρειαστείτε πέντε δάχτυλα, για να το ξέρετε δηλαδή όλο το χέρι και την παλάμη, για να πλέξουμε αυτήν εδώ την ομορφιά. Είναι το νήμα XL Rope 8 mm, το πιο χοντρό νήμα που έχει βγάλει Handybrand, το είδαμε και σε μακραμέ και το πιο φανταστικό πράγμα που έχει αυτό το νήμα, αυτό που έχει είναι ότι είναι ελαφρύ. Και ξέρετε για την ελαφρύ, βρήκαμε τρόπο και στη μέση είναι κενό. Είναι κενό και έτσι έχει το πάχος αλλά δεν έχει το βάρος με, από την ίνα, από την πρώτη ύλη δηλαδή. Λοιπόν, αυτό είναι ένας μικρός φάκελος που εννοείται μπορεί να τον κάνετε και πολύ μεγαλύτερο αν θέλετε, που έχει πλεχτεί όλος με τα δάχτυλα. Είναι εύκολος ακόμα και αν ξεκινάς τώρα να πλέκεις, ειλικρινά πολύ εύκολος. Θα πλέξουμε λοιπόν ένα κομμάτι κατά μήκο εδώ, που το μήκο του είναι πόσο είναι ρε παιδιά εδώ, δεν θυμάμαι. Νομίζω είναι 23, για να το δω λιγάκι. Είμαστε, όχι, συγγνώμη, φτάσαμε 26. Και το συνολικό που θα πλέξουμε είναι 40 εκατοστά. Το πλάτος όμως που έχει τελικό είναι 19 με 20, άρα 20 από εδώ, 20 από εδώ. Πλέκουμε δηλαδή με τα δάχτυλα ένα ευθύ κομμάτι που θα το ενώσουμε μετά με τη βελόνα μπετονιά εδώ στο πλάι και έχουμε έναν εύκολο φάκελο. Τσάκα τσάκα να βγούμε στο νησάκι που βρισκόμαστε σε λίγες μέρες, γιατί εκεί θα είμαστε όλοι, σε ένα νησί ελληνικό, μαζί με το πιο ωραίο φόρεμά σας. Λοιπόν, εγώ θα σας δείξω και ένα κολπάκι άλλο σήμερα. Αποφασίσαμε, γιατί θα κάνουμε το κόκκινο χρώμα εμείς, το bobby rope, αυτή την ομορφιά, το νήμα, να του βάλουμε δερμάτινο πλεχτό χερούλι από εσά. Αντί να έχει δηλαδή από το ίδιο το νήμα, εδώ θα δούμε αυτό. Εννοείται όλα τα kit και όλα τα υλικά μπορεί να τα δείτε από κάτω, και με πλεχτό χεράκι, αλλά και με το δερμάτινο χεράκι. Βλέπετε, αυτό θα κοπεί εννοείται. Το έχω αφήσει για να καταλάβετε. Είναι κορδόνια δερμάτινα που τα πλέκουμε και υπάρχουν εννοείται στη χάτιμπρα. Τα υλικά του είναι πολύ απλά. Θα χρειαστούμε δύο κορδόνια από το χρώμα που θα επιλέξουμε. Είναι 300 και 300 γραμμά, δηλαδή 600. Δεν τα χρειαστούμε όλα. Αλλά αν θέλετε να το κάνετε και πιο μεγάλο, εννοείται ότι μπορείτε χωρί να παίζει κανένα ρόλο πόσε χιλιέ θα βάλετε, πόσο μήκο θα το κάνετε. Πόσο ύψο θα το κάνετε ακόμα δεν παίζει ρόλο. Θα χρειαστούμε λοιπόν λίγη φόδρα. Γενικά προτιμάμε τη μονόχρωμε τη Χάντιμπραν εδώ. Ακριβώ γιατί η πλέξη είναι λίγο. αφήνει κενά ενδιάμεσα. Αλλά αν σα αρέσει και κάτι άλλο, ό,τι θέλετε εσεί κάνετε. Λίγο φερμουάρ ραπτική. Όλα αυτά τα υλικά θα τα βρείτε και κάτω στα link που έχουμε. Λίγη κλωστή για να ράψουμε το φερμουάρ ραπτική. Μία βελόινα μπετονιά για να ράψουμε το απλαϊνά. Και αυτά είναι όλα τα υλικά μα. Λοιπόν, αφήνω αυτά στην άκρη και πάμε να ξεκινήσουμε αυτή την ομορφιά. Να το, το έχω κάνει και μπαλάκι. Και να σα πω και κάτι, δεν χρειάζεται να το κάνετε μπάλα. Αυτό αν θέλετε και χωρίς να το τυλίξετε, είναι μια χαρά. Εγώ το τυλίξα τώρα πιο πολύ για το εφέ του βίντεο. Ανοίγω αρκετό εδώ και πάμε λιγάκι να δούμε πώς θα πλέξουμε τα δάχτυλα. Το νήμα είναι 8 πάει 9 μιμή κοντά, θέλω να σας πω σε σχέση με άλλα που έχω δει, που τα λένε 8. Αλλά η πραγματικότητα είναι αυτό 8. Αφήνω λίγο νήμα και ξεκινάω και κάνω το πρώτο μου θυλάκι. Θα βάλω 12 γαϊτανάκια με το δάχτυλο. Σφίγγω το πρώτο έτσι καλά. Θα κάνω σχετικά μεγάλα, όχι πολύ μικρά, ούτε και πάρα πολύ μεγάλα. Και ξεκινάω και βάζω με τα δάχτυλα 12 γαϊτανάκια. Mm. Με αυτόν τον τρόπο. Προσέχτε τον τρόπο που πάει το δάχτυλό μου. Δεν θέλω να στρίβει το νήμα μία δεξιά, μία αριστερά, με τον ίδια φορά, για να μας βγει όμορφο και ομοιόμορφη η πλέξη. Λοιπόν, έχουμε βάλει ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε, έξι. Εφτά. Οχτώ. Εννέα. Δέκα, έντεκα, δώδεκα. Θα να κάνω το τελευταίο ξανά γιατί βγήκε λίγο πιο μεγάλο. Αυτό θέλω να προσέξετε κι εσείς. Λοιπόν, πάμε τώρα. Είμαστε εδώ. Αυτή την πρώτη σειρά έχω αποφασίσει και την πλέκω και φτιάχνω τα καινούργια θυλάκια στο πίσω μέρος εδώ. 
Ο λόγος είναι γιατί θέλω αυτό το εφέ στο τελειωμένο, βλέπετε, όπως είναι εδώ. Να δείχνει πάλι σαν να είναι γαϊτανάκια, σαν να είναι βουβό. Θα κάνω κάτι, θα το γυρίσω εγώ έτσι για να το καταλάβετε και εσείς το ίδιο θα κάνετε λογικά. Γιατί όλη η πλέξη θα γίνει σε αυτά εδώ τα νεύρα που δημιουργούνται στα γαϊτανάκια. Λοιπόν, αυτό είναι το πρώτο μου θυλάκι. Σύνολο πρέπει να κάνω 12, έχω ένα έτοιμο. Αυτό το νεύρο ανήκει σε αυτό το θυλάκι. Πάω λοιπόν στο επόμενο. Μπαίνω από εδώ, με τα δάχτυλά μου, δημιουργώ το πρώτο θυλάκι, πάω στο επόμενο. Εδώ. Η πρώτη σειρά μπορεί να σας φαίνεται και λίγο πιο, πώς να το πω, λίγο πιο δύσκολη. Θα προσπαθήσω όσο πιο αργά να σας το δείξω. Λοιπόν, ένα, δύο, τρία, τέσσερα. Και πάμε σε κάθε νεύρο. Εδώ, εδώ, εδώ. Λοιπόν, σύνολο 12. Προσπαθούμε τα θυλάκια να είναι η ίδια σε μέγεθος, ειδικά τώρα στην αρχή, όσο μπορούμε. Σε κάθε τέτοιο νεύρο λοιπόν, κάντε και ένα δείγματάκι και ξυλώστε το μια-δυο φορές, δεν πειράζει, για να πάρει το χέρι σας να δείτε τα θυλάκια να τα βγάζει ίδια. Λοιπόν, εδώ. Βλέπετε όπως και εγώ κάποιο που το έχω κάνει λίγο πιο σφιχτό όπως εδώ, δυσκολεύει να μπει το νήμα. Εδώ λοιπόν και έχουμε. Για να μετρήσουμε τώρα, να δούμε πόσα έχουμε κάνει. Λοιπόν, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 11 και έχω ακόμα εδώ το τελευταίο μου. Εδώ. Λοιπόν, για πάμε να προχωρήσουμε να το δούμε. Είμαστε εδώ ακριβώς πάλι. Τώρα δεν γυρνάμε, είμαστε, δείτε, αυτό θα είναι το πάνω μέρος της τσάντας, είμαστε εδώ και αρχίζουμε και πλέκουμε. Συνεχίζουμε λοιπόν και φτιάχνουμε ένα θυλάκι, ίδιο μέγεθος όσο μπορούμε, σε κάθε θυλάκι που βλέπουμε μπροστά μας. 12, 12. Ένα θυλάκι τέτοιο, ένα γαϊτανάκι ας το πούμε. Σε κάθε θυλάκι που βρίσκουμε. Το νήμα θέλω να προσπαθήσετε να μην στρίβει. Να έχει η ίδια φορά. Βλέπετε τι εννοώ. Να σας το δείξω λίγο πιο αργά. Είμαστε εδώ στο θυλάκι. Εδώ. Πάμε πάλι. Να μην έχει τη μία αριστερόστροφη φορά και την άλλη δεξιόστροφη. Να βγαίνει ίδιο. Ώστε να σας βγει και αυτό το ωραίο εφέ που φαίνεται στην έτοιμη τσάντα. Εδώ. Θα κάνω και λίγο πιο μεγάλα εγώ για να το βλέπετε, όχι ότι δεν φαίνεται, δείτε, πάει να στρίψει μόνο του, θέλουμε να το γυρίσουμε. Εδώ. Το στρίβουμε. Εδώ το ίδιο. Να μην κάνει στροφή το νήμα, αυτό δεν θέλουμε. Για να σας βγει σαν να είναι με βελόνες, σαν να είναι κάτι που δεν καταλαβαίνει ο καθένας τι μπορεί να είναι, πραγματικά μερικές φορές. Λοιπόν, εδώ μπορείτε και μετά αυτά να τα φτιάξετε για να είστε σίγουροι ακόμα που είναι αρχή, για να είστε σίγουροι ότι έχετε κάνει το ίδιο νήμα με την ίδια φορά. Πάμε τώρα. Ξεκινάμε και κάνουμε τη δεύτερη σειρά μας. Εδώ.
Και προχωράμε λοιπόν με αυτόν τον τρόπο. Ένα κολπάκι θέλω να σας πω εδώ. Μπορεί όσο προχωράτε ή τώρα που ακόμα είναι στην αρχή βασικά, να σας φεύγουν τα θυλάκια. Θέλω λίγο να τα προσέχετε πριν προχωράτε στην επόμενη σειρά, να δείτε τη φορά. Και ένα κολπάκι που κάνουν κάποιε κυρίε που ξεκινάνε έτσι πρώτη φορά, σα προτείνω, αν θέλετε, ένα μεγάλο βελονάκι, ό,τι έχετε σπίτι, να βάζετε τα πρώτα εδώ θυλάκια που φτιάχνετε και προχωράτε σε ένα βελονάκι, να τα κρατάει, ή ακόμα καλύτερα να βρείτε κάτι που είναι στο μέγεθο από το θυλάκι μα, δηλαδή ένα πιο χοντρό βελονάκι, οτιδήποτε, 15, 20 αν έχετε, ή κάτι που να μοιάζει να σας τα κρατάει για να συνεχίζετε μη φοβάστε ότι σας φύγουν τα θυλάκια. Αυτό λοιπόν το συνεχίζουμε μέχρι τα 40 εκατοστά μήκος. Όπως καταλαβαίνετε το πόσες σειρές είναι στο κάθε χέρι είναι τελείως διαφορετικό. Μπορεί σε μία κυρία να είναι 40 σειρές, μπορεί να είναι λίγο 35 σειρές. Αλλά απ' την άλλη μπορεί να θέλετε να το κάνετε και πιο μακρύ. Δεν παίζει κανένα ρόλο λοιπόν θα βάλετε ζυγό ή μονό αριθμό από τα πρώτα θυλάκια. Δείτε λιγάκι πόσο εύκολα γίνονται τα 40 εκατοστά. Το νήμα είναι χοντρό, είναι φανταστικό σε υφή, είναι μια τεχνική που σε ξεκουράζει πραγματικά. Πραγματικά όμως, δηλαδή κάθεσαι και το κάνεις σαν παιχνίδι, μη σας πω ότι βάζετε και τη μικρή σας κόρη να το κάνει η ανιψιά ή η εγγόνα, κάτι που έχουμε. Εύκολα. Και θα το έχει πλέξει και μόνη της. Λοιπόν, προχωράμε λοιπόν με αυτό τον τρόπο μέχρι 40 εκατοστά για το μέγεθος που έχω κάνει εγώ. Πάμε να δούμε το έτοιμο λίγο που έχω ετοιμάσει εδώ μια ομορφιά να τη δείτε. Καθές να μην μου φύγουν και τα θυλάκια. Ωραία. Θα περισσέψει αρκετό όπως βλέπετε. Βλέπετε εδώ, είναι σχεδόν το μισό, δεν θα το χρησιμοποιήσετε από το δεύτερο. Και πάμε τώρα σιγά σιγά να δούμε πώς θα κάνουμε το κλείσιμο. Κοιτάτε μήπως σας έχει φύγει κανένα θυλάκι, είδατε πόσο εύκολα φτιάχνονται, τα βλέπεις, δεν είναι δύσκολα. Πάμε να δούμε το κλείσιμο μας, φτιάχνουμε ωραία τα θυλάκια να είναι ισομερές, γιατί εδώ θα γίνει το ίδιο κλείσιμο έτσι όπως ξεκινήσαμε, βλέπετε. Λοιπόν, τι κάνουμε, θα διπλώσω το νήμα για να εστιάσουμε πιο κοντά και πάμε. Παίρνουμε το νήμα και το περνάμε από το πρώτο θυλάκι όπως μάθαμε, όπως έχουμε δει. Εδώ. Πάμε στο δεύτερο, περνάμε πάλι το νήμα και δημιουργούμε ένα θυλάκι, παίρνουμε το πρώτο και περνάμε το δεύτερο από μέσα. Έχω και το νήμα να τεντώνει λίγο. Πάω στο επόμενο, παίρνω πάλι το νήμα, δημιουργώ ένα καινούριο θυλάκι. Παίρνω το, προ... το τελευταίο που είχα και βάζω το καινούριο από μέσα. Δημιουργώ πάλι ένα θυλάκι στο επόμενο. Παίρνω αυτό εδώ που είναι σαν αμονή το τελευταίο και το καινούριο το περνάω από μέσα και βγαίνει έξω. Δημιουργώ πάλι ένα καινούριο θυλάκι στο επόμενο, εδώ. Βάζω εδώ τα δάχτυλά μου, παίρνω το καινούριο, το περνάω και βγαίνει αυτό απ' έξω. Mm. Κάνουμε λίγο πιο μικρό. Εδώ. Λοιπόν, εδώ, δημιουργώ αυτά και τα τελευταία και να σας δείξω και κάτι. Αν σας χαλάσει ένα, δείτε λίγο, θα δείτε πίσω αυτό που σημαίνει μόλις το δείτε ότι έχει χαλάσει το θυλάκι, μην μπερδευτείτε, το παίρνετε πάλι το νήμα και το περνάτε. Κοιτάξτε πόσο εύκολο, απλά μην το αφήσετε γιατί έχετε φάει ένα πόντο σίγουρα αν, αν δείτε αυτή τη γραμμούλα από το νήμα πίσω. Λοιπόν, φτιάχνω και εδώ. Πάω στο τελευταίο. Το περνάω από μέσα. Εδώ είμαστε. 
Κόβουμε τώρα λίγο το νήμα μας, θα το αφήσω αρκετά πιο μακρύ. Αφήνουμε μεγαλύτερη, θα κάνουμε τις ενώσεις. Άρα κόβω ένα νήμα λίγο περισσότερο. Περνάμε από εδώ, είναι το νήμα μας, περνάμε μέσα από το θυλάκι για να στερεωθεί. Τι κάνουμε τώρα, η καλύτερη ιδέα είναι με τη βελόνα μπετονιά. Τι, φαίνεται χοντρό το νήμα και δεν θα περνάει, περνάει μια χαρά. Θα μου το στριμώξετε εδώ λίγο, θα το περάσετε ωραία ωραία δείτε, με τη μεγάλη κιόλα. και θα αρχίσετε όμορφα και ωραία, πριν φυσικά, καλό να μου έχετε βάλει τη φόδρα, το καταλαβαίνετε, πριν το κλείσετε, ένα ίσιο κομμάτι για να είναι εύκολο και για τις αρχάριες, δηλαδή θα πάρετε και θα κάνετε, εδώ είναι το ένομα βλέπετε στο νήμα, από αυτό δεν μας νοιάζει, θα πάρετε ένα ύφασμα, από αυτά τα ωραία τα διαβροχοποιημένα, τα μονόχρωμα, τις χάντιμπραν που δεν υπάρχουν πουθενά άλλου, αυτά. Και θα το βάλετε μέσα. Αυτό που θέλω να είναι λίγο αραιά, μην το κάνετε στενό ακριβώς. Να έχει λίγο χώρο εδώ για να μπορεί να καθίσει και για να μην τραβάει το πλεχτό. Εδώ. Το φερμουαράκι θα μπει στο τέλος. Και παίρνουμε τώρα. Όπως είναι εδώ, αυτό θα γίνει και από την άλλη πλευρά. Η φόδρα θα την αφήσετε ανοιχτή στο πάνω μέρος, όπως κάνουμε και στις τσάντες και δείχνω και στο βίντεο για τις φόδρες, ώστε όταν θα σας μείνουν τα υπόλοιπα από τα νήματα να μπορείτε να βάλετε το χεράκι μέσα εκεί που είναι η φόδρα. Λοιπόν, εδώ τα θυλάκια είναι μεγάλα. Μπορείτε να πιάσετε τη μία γραμμούλα, βλέπετε και την άλλη. Μπορείτε να το κάνετε με άλλο τρόπο αν θέλετε. Εμένα μου αρέσει αυτός. Αυτό είναι το θυλάκι, το ένα στο πλάι. Αυτό είναι το άλλο. Πάω λοιπόν και μπαίνω στη μέση, πιάνω το ένα νεύρο από τη μία πλευρά και από την άλλη, τα μεσαία πιάνω εγώ και ξεκινάω και κάνω το ένομα. Απλά, χαλαρά. Προσέχτε να μην ξεχάσετε κάποιο έτσι για να κλείσει καλύτερα η τσάντα που δεν υπάρχει κανένας λόγος και να αφήσετε κάτι γιατί είναι τόσο χοντρό και να ξέρετε ότι αυτό που κάνω μπορεί να το κάνετε και με τα δάχτυλα ακόμα. Εδώ. Μου το ενώνετε λοιπόν καλά καλά μέχρι το τέλος. Εδώ στερεώνετε το νήμα από μέσα. Βλέπετε, η φόδρα εδώ όπως είπαμε είναι ανοιχτή και μένει μετά μόνο να βάλετε το φερμουαράκι ραπτικής που ράβεται. Αυτά τα φερμουάρ ράβονται. Θα το κόψετε λίγο μεγαλύτερο από ό,τι είναι η τσαντούλα για να μπει προς τα μέσα και ράβουμε με την κλωστή και τη βελόνα ραπτική σιγά σιγά και τσιμπάμε φόδρα και λίγο νήμα αν μπορούμε. Αυτό, γιατί η φοδρίτσα θα πηγαίνει μέχρι εδώ, για να μπει το φερμουάρ, όπως είναι εδώ, πάνω πάνω. Του πάει αυτό το φερμουάρ, γιατί το θέλουμε κλειστό, το θέλουμε σαν ποσέτ, σαν φάκελο. Θέλω όμως τώρα να σας δείξω και κάτι άλλο πριν πάρω το έτοιμο. Εδώ αποφασίσαμε να του βάλουμε ένα χεράκι καρπού, όπως βλέπετε. Στο έτοιμο το έχουμε βάλει πλεγμένο και είναι κοτσιδούλα. Σας έχω και μια άλλη πολύ ωραία ιδέα. Εγώ λοιπόν μαζί με τα κορίτσια εδώ και τα γόρια αποφασίσαμε να κάνουμε ένα δερμάτινο πλεχτό χεράκι με τα κορδόνια που είναι για τα πουγιά που βάζουμε για σούρωμα. Χρησιμοποιώ τρία. Κοιτάξτε τι όμορφο που βγαίνει που αυτό στην τελική μετά τι θα κάνω. Το ένα το έχω, είναι δύο εδώ γιατί το ένα το έχω γυρίσει εδώ αν βλέπετε. Θα τα κόψουμε στο μέγεθος που εμείς θέλουμε. Και αφήνω αυτά τα δύο εδώ που έγινε ο κόμπος, αφού του κάναμε κόμπο με το ένα, που θα τα πιάσουμε μετά μέσα στο πλεχτό και θα του κάνουμε κόμπο. Βλέπετε τι ωραίο που είναι. Με αυτά τα δύο λοιπόν θα δέσουμε μέσα εσωτερικά στο τσαντάκι με κόμπο και αυτό θα φαίνεται εξωτερικά. Εδώ. Δεν είναι τέλειο. Του πάει πάρα πολύ. Λοιπόν, πάμε να σας το δείξω πως κάνουμε την κοτσιδούλα. Έτσι, αυτή η τσάντα έχει δύο kit. Μία που είναι μόνο τα νήματα και νομίζω η φόδρα, δεν το θυμάμαι, δείτε τα link από κάτω. Και ένα άλλο kit που θα είναι με δερμάτινο χεράκι. Το δερμάτινο χεράκι, όπως καταλαβαίνετε, δεν θα έχει το ίδιο χρώμα με το νήμα. Μπορεί και να διαφέρει. Άσε που είναι και πιο ωραίο. Δηλαδή, εμένα στην πράσινα θα μου αρέσει και το ταμπά. Θα μου αρέσει να βάλω και ένα γκρι ακόμα. Έχει ένα πιο έντονο. Δεν είναι απαραίτητο να είναι πράσινο με πράσινο. Λοιπόν, έχω τα τρία αυτά κορδονάκια. Αυτά είναι ένα δέκα. Εμεί χρειαζόμαστε 50 εκατοστά κανονικά. 50 εκατοστά να κόψουμε τρία κομμάτια από το νήμα και 50 εκατοστά περίπου από το δέρμα. Βάζω εδώ ένα λαστιχάκι. Προσέχτε τι έχω κάνει. 
πιάνω τα τρία εδώ στις άκρες, περνάω ένα λαστιχάκι αρκετά σφιχτά για να μην μου φύγει, είναι για αρχή για να ξεκινήσω να ράβω, να, πια, να πλέκω την κοτσίδα. Δεν το χρειάζομαι όλο αυτό το μήκος που βλέπετε, θέλω 50 εκατοστά κανονικά. Λοιπόν, η κοτσιδούλα είναι πολύ εύκολη, κορίτσια, νομίζω όλες ξέρετε, έχετε πλέξει τα μαλλιά σας. Και να σας πω και κάτι, γιατί θέλω το κρόσι να είναι έτσι λίγο μακρύ, γιατί αυτό από εδώ και πέρα από το λαστιχάκι θα είναι το κρόσι. Θα είναι αυτό εδώ δηλαδή, εσείς θα αποφασίσετε να το θέλετε κοντό ή μακρύ. Εγώ ας πούμε θα το αφήσω τόσο να κρέμετε. Έτσι αποφάσισα εδώ. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε την κοτσίδα μας. Οι κοτσίδε συνήθω ξεκινάνε, παίρνω το δεξί στη μέση και όπως σας βολεύει εσά ή όπως έχετε μάθει, δεν παίζει κανένα ρόλο. Και το έχω κάνει 30-35 εκατοστά περίπου, 35 εκατοστά πείτε, και θέλεις 50 εκατοστά από κάθε κορδόνι. Το κίτ έχει ακριβώς ό,τι χρειάζεστε για να το φτιάξετε και το χεράκι. Νομίζω εδώ είμαστε καλά. Τι λέτε, θα το κοιτάτε και εσείς κάθε τόσο, θα βάζετε και το χέρι σας. Ωραίο είναι ρε παιδιά, εντάξει, 35 εκατοστά έχω φτάσει εγώ περίπου. Αν θέλετε λίγο μικρότερο, λίγο μεγαλύτερο. Λοιπόν, τι θα κάνουμε τώρα. Εδώ πάλι λάστιχο. Για να μην μας φύγει. Πάμε άλλη μία. Είναι και μεγάλο το λάστιχο, θα το περάσω άλλη μία. Ωραία. Λοιπόν. Να το, το χεράκι. Λοιπόν, θα μου κατεβάσετε τώρα λίγο τα λαστιχάκια πιο κάτω. Λίγο, όχι πολύ και σας φύγουν. Ε. Κανονικά εδώ κόβουμε το ένα από τα τρία κορδόνια. Το κόβουμε στο μήκος που θέλουμε τα υπο... Δεν είναι απαραίτητο να πάει με αυτά, μπορεί και να μην το έχεις καθόλου. Μέχρι εδώ. Λοιπόν, εγώ θα σας το κάνω με κόκκινο για να δείτε τον κόμπο. Τον κάναμε και στο μακραμέ. Να δω τι μου έχει μείνει εδώ από το κόκκινο και ποιο είναι το πιο μακρύ. Ποιο είναι ραγόρια, αυτό είναι το πιο μακρύ. Λοιπόν, πάμε τώρα. Εσείς θα το κάνετε με ένα από το ίδιο χρώμα, αν θέλετε, και άλλο χρώμα, αν έχετε. Περνάμε εδώ το νήμα, το καινούριο νήμα. Είδατε όλα νήματα τα λέω, το δέρμα. Κάνω εδώ τον κύκλο αυτόν, εδώ. Το κρατάω με αυτόν τον τρόπο και περνάω σφιχτά Φιχτά όμως μία-δύο φορές. Εδώ. Εδώ έχουμε το κορδόνι, εδώ έχουμε το θυλάκι. Ας το κάνω για μία. Φοράει. Περνάμε από εδώ, τραβάμε και κρατάμε. Και τραβάμε το πάνω. Δείτε λιγάκι, εδώ. Το σφίγγουμε καλά-καλά. Και με αυτό τον τρόπο... Τα λαστιχάκια θα τα βγάλετε μετά. Έχουμε και αυτά τα δύο κορδονάκια για να μπορούμε να ράψουμε το χερούλι μας. Όπως καταλαβαίνετε, αυτά εδώ τα κόβετε στο μέγεθος που θέλετε εσείς. Τα αφήνετε σαν να είναι φουντάκια δερμάτινα. Ας το δούμε και στο κόκκινο έτοιμο. Αυτό λοιπόν είναι εδώ. Έχει στερεωθεί ωραία ωραία. Και έχουν μείνει αυτά για φουντάκια. Και ένα ωραίο τρόπο είναι να πάμε... Όταν ψηλο έχουμε τελειώσει την τσάντα μας και έχουμε μέσα τη φόδρα μας, να βάλουμε τα δερματάκια το ένα από εδώ, το άλλο κάπου εδώ έχουμε ενώσει, να κάνουμε έναν ωραίο κόμπο και να είναι αυτό το χερούλι. Δεν είναι φανταστική ιδέα. Είναι φανταστική ιδέα. Μπορείς και να το ράψεις λίγο. Μπορείς, αλλά αν κάνετε καλό κόμπο δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Να το. Δείτε. Αυτή ήταν η ομορφιά, ήταν το πλέξιμο με τα δάχτυλα, ήταν το κορδόνι Bobby XL Rope 8 mm που είναι για μακραμέ, για πλέξιμο στα δάχτυλα ή με βελονάκι νούμερο 15, φανταστικό ελαφρύ νήμα. Εγώ είμαι η Κατερίνα, αν δεν με ξέρετε, είναι το κανάλι της Χάντιβραν και θα χαρώ πολύ τώρα, τώρα αυτή τη στιγμή να πάτε εδώ πάνω και να μου κάνετε εγγραφή. Τώρα όμως θα πάτε, ναι, τώρα, τώρα. Λοιπόν, φιλάκια πολλά σε όλους. Γεια σας.